ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நமக்கு வந்துருக்க முக்கியமான வேலை வாய்ப்பு அறிவு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசிலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ இது என்ன போஸ்ட்டுக்கான அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் அப்புறம் ஜூனியர் கெமிஸ்ட் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் காமர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போஸ்ட் தான் இருக்குது ஸோ நல்ல பேக்கேஜ் இருக்குது லெவல் டுவெண்ட்டி லெவல் தேர்ட்டின் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பேக்கேஜ் முப்பத்தி ஏழாயிரம் இது வந்து ஒரு அடிப்படை ஊதியம் அப்புறம் ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் அதோடய இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஒரு ஒரு போஸ்ட் தான் இருக்குது பிசி அப்புறம் பிசிக்கு மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எக்ஸாம் இருக்குது ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வழக்கமாக எப்போ கேட்குறது தான் அதை டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஸோ உங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பிஜி டிகிரி அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்களும் ஃப்ரீ அப்படி இல்லைனா ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி கட்டி நீங்கள் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் அது இல்லாமல் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கட்டணும் சொல்லியிருக்காங்க த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வி பேட் அட் த டைம் ஆஃப் சப்மிட் ஆன் லைன் அப்ளிகேஷன் ரெக்யூட் தே ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் த ஃபீ கன்சன் நாட் அட் ப்ளோ ஓப்பன் போட்டிருக்காங்க யாராக்கில் எக்ஸப்ஷன் எஸ்எஸ்டி அந்த எக்ஸப்ஷன் ஸோ அவங்களுக்கு போஸ்டே கிடையாது இருந்தாலும் போட்டிருக்காங்க ஸோ பிஹெச் கேண்டிடேட்ஸ் அப்புறம் எம்பிசி கேண்டிடேட்ஸ் வித் டினோட்டட் கம்யூனிட்டிஸ் அந்த குறிப்பிட்ட எம்பிசி கேஸ்டர்ஸ் அப்புறம் அதர் பேக்வேர்ட் முஸ்லீம்ஸ் ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபீஸ் கிடையாது எக்ஸர்வைஸ் மேனுக்கு ஃபீஸ் கிடையாதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ பேமெண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஏஜ் லிமிட் ஸோ அது இல்லாமல் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அதர்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அப்புறம் ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க ஓசி கேண்டிடேட்க்கு இது ஸோ கம்யூனிட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கெலாம் எந்த ஏஜ் லிமிட் கிடையாது ஸோ இது என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் கிளாஸ் டிகிரி இன் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிருக்கணும் ஸோ எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்துட்டு ரெண்டுக்குமே வந்து இது செகண்ட் கெமிஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் கெமிஸ்ட்ரி போச்சுனா கிராஜுவேட்டு இதுதான் நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஹாவ் கெயின் ஆஃப்டர் பாசிங் பிளேஸ்க்கு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் பேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் இன்டர்வியூக்கு எழுபது மார்க் இருக்குது எக்ஸாம் சென்டர் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் மட்டும் தான் நடக்கும் போட்டிருக்காங்க செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்து ப்ரொசீஜர் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் டெஸ்ட் அப்புறம் இன்டர்வியூ ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதுக்கு நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் ஸோ இதுதான் அது முக்கியமான ஒரு இது ஸோ பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கவங்களும் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு காம்படி காம்படிஷன் இல்லாத ஒரு எக்ஸாம் சொல்லலாம் இது யாருமே அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்